সো আজকে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো আমাদের কোডিং ইন্টারভিউ কোডিং ইন্টারভিউ এর জন্য নিজেদেরকে কিভাবে প্রিপেয়ার করা উচিত বা একটা কোডিং ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে আমার কোন কোন জিনিসগুলো জানা থাকা উচিত সো হতে পারে আমি থার্ড ইয়ার কিংবা ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট কিছুদিন পরেই আমি আমার যুদ্ধে নেমে যাব আই মিন জব সার্চ করার জন্য হতে পারে কিছু লোকাল কিংবা ইন্টারন্যাশনাল ফার্মে আমার ইন্টারভিউ দিতে যেতে হবে সো সেখানে যাওয়ার আগে মানে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার আগের প্রিপারেশনটা কীরকম হওয়া উচিত ঠিক নিজেকে কোন ওয়েতে গঠন করলে আমি হয়তো বেস্ট আউটপুটটা দিতে পারবো অ্যাজ এ প্রোডাক্ট আমাকে খুব ভালো প্রুভ করতে পারবো সেই জিনিসগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো সো আমরা যে যাই বলি না কেন আসলে সবাই কিন্তু নিজে এক একটা প্রোডাক্ট সো আপনি মার্কেটে যাবেন তার আগে প্রোডাক্টের কোয়ালিটিটা যদি ঠিক না থাকে এই প্রোডাক্ট কেউ কিনবে না আমি হয়তো সব বিষয় নিয়ে সকল প্রফেশন নিয়ে কথা বলতে পারবো না যেমন কম্পিউটার সায়েন্স থেকে পড়াশোনা করেও আমরা বিভিন্ন দিকে যেতে পারি সো উই হ্যাভ এ লার্জার ডোমেইন আ লট অফ অপরচুনিটিস বাট যেগুলো মূলত কোডিং রিলেটেড যারা পিওর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা কোডার বা ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতে চায় তাদের নিয়েই কথা বলবো সো কোম্পানিগুলোকে যদি আমরা ক্যাটাগোরাইজ করি বেশ কয়েকটা ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারবো মোরালেস তিনটা ক্যাটাগরিতে আমরা ফেলতেই পারি যে একটা হলো লোয়ার রেঞ্জের ক্যাটাগরি আর একটা হলো মিড রেঞ্জ মিড থেকে আপার আর একটা হলো একদম হাই কোয়ালিফাইড কোম্পানিগুলো এখন যদি আপনারা গুগল অ্যামাজন ফেসবুক মাইক্রোসফট বা ওরা কলের কথা চিন্তা করেন তারা তো আসে একদম সবার উপরে তারপর আমাদের কিছু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি আছে এরাও খুব ভালোভাবে ফিল্টারিং করেই হায়ার করেন তারপর কিছু আছে লোয়ার লেভেল কোম্পানি সো বাংলাদেশে যারা আসি এখন সে বাইরের কোম্পানিগুলোর কথা বাদ দিলাম সো গুগল কিভাবে হায়ার করে বা মাইক্রোসফট কিভাবে হায়ার করে অ্যামাজন কিভাবে হায়ার করে এগুলো নিয়ে বলতে গেলে হয়তো আরেকদিন বসতে হবে সো আমি যেটা বলবো ওদের ওয়েটাও কয়েকটা ফিল্টারিং হয়ে আসে মোটামুটি আমি হয়তো গুগল এরটা বলতে পারবো তারা তিনটা ওয়েতে ফিল্টারিং করে সো ফার্স্ট একটা আপনার ফোন ইন্টারভিউ নেবে সেকেন্ড হলো অন সাইট ইন্টারভিউ মানে তাদের ক্যাম্পাসে থার্ড যেটা হলো আপনার এই সাইড ইন্টারভিউ নিয়ে তারপর আপনাকে হয়তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা দিয়ে দেবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভ্যারিও করতে পারে এখন মোটামুটি বাংলাদেশেও অনেক কোম্পানি অলরেডি ট্রেডিশনটা চেঞ্জ করে ফেলছে আমি কয়েকটা কোম্পানির নাম বলতে পারবো আর কি সো আমি মোটামুটি দুইটা টপ লেভেল বাংলাদেশের কোম্পানিতে জব করে আসছি সে একটা হলো আইএমএস হেলথ এটা একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি অ্যান্ড রিপ সিস্টেমস অনেকে হয়তো নাম জানেন তারা ওয়ান অফ দ্য লিডিং কোম্পানিস সো ট্রেডিশনটা বাংলাদেশেও চেঞ্জ হয়ে গেছে তারাও কয়েকটা ধাপে ইন্টারভিউ নেয় এখন সো আগে যেটা ছিল হয়তো কারো রেফারেন্সে গেলে নতুবা আপনার সিবি থেকে ভালো লাগছে নেগোসিয়েট করে কিছু কথা বলে ভালো লাগছে নিয়ে নিতেছে বাট এখন যেটা হইতেছে ট্রেনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তারা অ্যাটলিস্ট ধাপে ধাপে না নিলেও মোটামুটি কয়েকটা টেস্ট আপনাদেরকে করে নেয় ফার্স্ট স্টেপে তারা যেটা চেক করার টাই করবে সেটা হলো আপনার বেসিক অ্যালগোরিদম এবং ডেটা স্ট্রাকচার এই কনসেপ্টটা কতটুকু ক্লিয়ার আছে তারা জানতে চাবেন আপনি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন কতগুলো প্রজেক্ট করছেন আপনার প্রোডাক্ট কোথায় কোথায় আসে এসব কিছুই জানতে চাবেন বাট তারা জানতে চাবে আপনার অ্যালগোরিদমটা কতটুকু ক্লিয়ার আপনি একটা প্রবলেম দিলে সেটাকে কোন অ্যাপ্রোচে সলভ করার ট্রাই করেন বা আপনার প্রবলেম সলভিং এর অ্যাপ্রোচটা কীরকম ঠিক এই জিনিসগুলো তারা ডিটারমেন্ট করার ট্রাই করবে এই জন্যই ফার্স্ট যে ভাইবাটা হবে সেটাতে মূলত আপনার বেসিক কোডিং ডেটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগোরিদম এই রিলেটেড কোয়েশন করে সেকেন্ড স্টেপে যাওয়ার পর আপনার ইন্টারভিউটা হয় এক টু অ্যাডভান্সড মোস্ট অফ দ্য কেসেস অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্ট ডিজাইন প্যাটার্ন এই জিনিসগুলো চলে আসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার নেটওয়ার্কিং এর কিছু ইস্যুও চলে আসে ইট ডিপেন্ডস যে আপনি কোন সেক্টরে বা কোন পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন এখন আপনি যদি একটা অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার হিসেবে অ্যাপ্লাই করেন তার মানে কি আপনার অ্যান্ড্রয়েডের কিছু কোয়েশন চলে আসবে এখন আপনি যদি একটা আইওএস ডেভেলপার হিসেবে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনার কি আইওএস ডেভেলপমেন্টের কিছু ইস্যু চলে আসবে কিছু কোয়েশন চলে আসবে বাট কমন কিছু জিনিস থেকে যায় যে কমন একটা সিনারিও একটা প্রোডাক্টের এই জিনিস আসে এই কেস আসছে এটা আপনি কিভাবে সলভ করবেন কোন ডিজাইন প্যাটার্নটা ফলো করবেন বা এই জিনিসটাতে কোড স্মেলগুলো কিভাবে রিমুভ করবেন বা একটা ওল্ড প্রোজেক্ট পেশেন্ট এটার অ্যাপ্রোচটা কী হবে এই টাইপের কিছু জেনেরিক কোয়েশন আসে আর ফিল্ডে স্পেসিফিক কোয়েশন তো আসেই ফাইনালি গিয়ে যেটা হবে লাস্ট স্টেপে সেখানে খুব বেশি এরকম কিছু ঝামেলার থাকে না কিছু এসআর রিলেটেড কোয়েশন হয় আপনার হয়তো পার্সোনালিটি 
ন্যাসার এসব কিছু তারা অবজার্ভ করবে সো আই থিঙ্ক এটাতে কিছু যায় আসে না ফার্স্টে যে দুটো ইস্যু ওই দুটো ইস্যুই মেন আপনার বেসিক ডেটা স্ট্রাকচার হ্যান্ডেল করে দাম সেকেন্ড যেটা হলো আপনার কোডিং স্ট্রাকচার ডিজাইন প্যাটার্ন ফলো করেন কি না কোড স্মেল এই সব সম্পর্কে আইডিয়া আছে কি না আপনার ডোমেন নলেজ কতটুকু বা ডোমেনের বিভিন্ন লাইব্রেরির সম্পর্কে আপনার আইডিয়া কীরকম বা ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল সম্পর্কে আপনি কতটুকু কীভাবে জানেন টিম মিটিংগুলো কীভাবে হয় সো ভার্সন কন্ট্রোলিং সম্পর্কে কিছু জানেন কি না ভার্সন কন্ট্রোলিং করার জন্য কী কী ইউজ করতে হয় আপনি কোনোটার সাথে ইউজ টু কি না এই জিনিসগুলো ঠিক আছে আমরা ধরে নিলাম সব কিছুই জানি আমাদের কোডিং ইন্টারভিউটা তিনটা স্টেপে হবে মোটামুটি কোন স্টেপে কী কী কোয়েশন সম্পর্কে আলোচনা করা হয় বা কোন টাইপের কোয়েশন আস করা হয় এগুলোও জানি বাট এটার জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করবো কীভাবে এতদিন ফাঁকি দিয়ে এসেছি সেই ছোটোবেলা থেকে সারেরা কোট করাইছে বারবার ক্লাসে বলছে চিল্লাইতে চিল্লাইতে গলা ফাটায় ফেলছে কিন্তু আমাদের কানের পর্তা ফাটেনি সো ঠিক আছে বাবা এতদিন ফাঁকিবাজি করছি ইটস ওকে এটা নিয়ে প্যানিক নেওয়ার কিছু নাই ইউ হ্যাভ এনাফ টাইম প্রিপারেশনের টাইম লাইফে কখনোই শেষ হয়ে যায় সব সময় আপনার সময় আছে নিজেকে প্রিপেয়ার করার সো এতদিন যা করেছেন ওইটাকে ভুলে যান এখান থেকে শুরু করে সামনের দিকে কিভাবে যাবেন সেই ট্রাইটা করেন সো কোডিং এর প্রিপারেশনের জন্য আমি মূলত যেটা করছিলাম সেটাই বলবো আর কি সে ফর এক্সাম্পল আমি একটা অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার পোস্টে অ্যাপ্লাই করছি আমি তো জানি যে ফার্স্ট আমার বেসিক যে ইন্টারভিউ সেটা হবে ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম সো মূলত ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগোরিদমের বেসিক খুঁটিনাটি জিনিসগুলো আগে নোট করছি একটা যে এই এই টপিক সম্পর্কে ইন্টারভিউ কোয়েশন হয় এবং এই এই টপিক্সগুলো নিয়ে আমি স্টাডি করব নিজেকে প্রিপেয়ার করব সো আমি যেটা করছিলাম একটা নোট করছিলাম আর কি সেখানে আমি টপিক্সগুলো নোট করছিলাম যেমন ডেটা স্ট্রাকচারে কিছু টপিক্স আমি নোট করছিলাম যেমন অ্যারে লিঙ্ক লিস্ট ডাবল লিঙ্ক লিস্ট লিঙ্ক লিস্টে এডিশন ডিলিশন বাইনারি সার্চটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং মানে যে কোনো জায়গায় যান কোয়েশন একটা থাকবেই তারপর হ্যাশ টেবল হ্যাশ ম্যাপ এই জিনিসগুলো আবার এ পাশে অ্যালগোরিদমে আমি বেশ কিছু টপিক্স নোট করে ফেলছিলাম দেখেন আপনি যখন প্রিপারেশন নেবেন তখন একবারে সব অ্যালগোরিদমে কয়েক দিনের মধ্যে কাবিল বান্দা হয়ে যাবেন এটা কিন্তু হবে না সো আপনাকে কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে যে আমি এই এই টপিক্সগুলো কাভার করতে পারবো এই এই টপিক্সে আমি খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নিব সো যেমন অ্যালগোরিদমের কিছু শর্টিং অ্যালগোরিদম তাদের রান টাইম কমপ্লেক্সিটি স্পেস কমপ্লেক্সিটি এগুলো বিএফএস ডিএফএস কিছু শর্টেজ পাত অ্যালগোরিদমস এবং দু একটা ডিপির অ্যালগোরিদম আমি দেখেছিলাম সো আপনি যেহেতু সব কিছু শেষ করতে পারবেন না বাট মিনিমাম একটা প্রিপারেশন তো নিতেই হবে খাটতে হবে তাই না সো এগুলো নোট করার পর ওগুলো স্টেপ বাই স্টেপ যেখান থেকেই পারেন তবে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছিল আমি প্রচুর ইউটিউব ভিডিও দেখেছিলাম আমার কাছে যেটা মনে হয় ইউটিউব ভিডিও দেখে লার্ন করাটা অনেকটা ইজি যদি ভালো কোনো আপনি চ্যানেল পেয়ে যান সো এখান থেকে আমি সব কিছু করে মোটামুটি একটা নোট করে ফেলছিলাম এখন নোটটা আপনি যে কোনো জায়গায় করতে পারেন বাট আমার একটা খুব ব্যাড হ্যাবিট আমি আবার খাতায় কলমে পড়তে ভালোবাসি সো আমি একটা খাতায় নোট করছিলাম মানে প্রতিদিন ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমি নোটটা একটু হাতে নিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে উল্টায় উল্টায় দেখতাম সো প্রিলিমিনারি প্রিপারেশনটা নিয়ে নেওয়ার পর আমি গেলাম একটু অ্যাডভান্সের দিকে ও ওপির কনসেপ্টগুলো কী ও ওপির বিভিন্ন জিনিসপাতি নিয়ে ডিজাইন প্যাটার্ন নিয়ে কোড স্মেল নিয়ে এগুলো নিয়ে একটু বিশদ স্টাডি করলাম তারপর নেটে সার্চ দিলাম যে কি কি কোয়েশন আসতে পারে ও ওপি রিলেটেড বা ডিজাইন প্যাটার্ন রিলেটেড মূলত ইন্টারভিউ আস করে এরকম সো কিছু কোয়েশন নোট করলাম যেমন ও ওপির বেশ কিছু কোয়েশনই নোট করছিলাম এবং এগুলো অ্যান্সার সহ আমি নোট করে নিয়েছিলাম ডিজাইন প্যাটার্নের ভিতর এখানেও সেম কথা আপনি কয়েক দিনে ডিজাইন প্যাটার্নে কাবিল হয়ে যেতে পারবেন না ইভেন তারা এক্সপেক্টও করে না যে আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে আসতেছেন আপনি ডিজাইন প্যাটার্ন সম্পর্কে একদম সব কিছু জানেওয়ালা হয়ে আসবেন এরকম না সো আপনি যেটা করবেন আপনার পছন্দের দু থেকে তিনটা ডিজাইন প্যাটার্ন খুব ভালোভাবে করবেন এবং আপনাকে যখন ইন্টারভিউ টাইমে কোনো কোয়েশ্চেন আস করা হবে তখন আপনি বলতে পারলে তো দ্যাট সাউন্ডস গুড আর যদি বলতে না পারবেন অবশ্যই বলবেন যে আমি এই এই ডিজাইন প্যাটার্নটা সম্পর্কে জানি আর বাকিগুলোর আমি নাম জানি অ্যাটলিস্ট ইউ শুড নো সাম নেমস অফ ডিজাইন প্যাটার্নস যে আমি বাকিগুলোর নেম জানি বাট এত বিষয় আমি কিছু বলতে পারবো না দ্যাটস ওকে দ্যাটস ফাইন মানে আপনি একটা জিনিস জানেন না একটা স্বীকার করতেছেন ওকে মানে একটা মানুষ সব কিছু জানবে এরকম না আসলে তারপর যদি হয় আপনি ফ্রেশার ফ্রেশারদের কাছ থেকে এত বেশি এক্সপেক্ট করে না বাট মিনিমাম কিছু তো তারা এক্সপেক্ট করে তারা টার্মগুলো জানে ডিজাইন প্যাটার্ন কি কোন কোন টাইপের ডিজাইন প্যাটার্ন আছে কয়েকটা ড
সো স্টুডেন্টের তো অভাব নাই কারণ কোম্পানি তো এই লেভেলে জব দিতে পারতেছে না তাদেরকেও দোষ দিয়ে লাভ নাই সো তারা কম টাকা দিলেও অনেক ছেলে পেলে আসতেছে তাদের কাছে কাজেই তারা কি করবে বেস্ট ছেলেটা নিয়ে নেবে খুঁজে কারণ তাদের তো এত মাথা ব্যথা নেই আপনাকে ফিফটি থাউজেন্ড টাকা দিতেছে আপনি ফিফটি থাউজেন্ডে জব করবেন না আরো জন রেডি হয়ে আছে জব করার জন্য সো তাদের দোষ দিয়ে তো লাভ নাই ভাই যাই হোক সেটা কথা না সো এই প্রিপারেশনটা নিয়ে নেওয়ার পর আপনার স্পেসিফিক ফিল্ডে এক্সপার্টাইজ নিয়ে আসতে হবে সে আপনি যদি আইওএস ডেভেলপার হিসেবে যান বা অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার হিসেবে যান সেই ফিল্ড রিলেটেড কিছু ইন্টারভিউ কোয়েশন এটা সার্চ দেবেন সো সার্চ দিলে দেখবেন যে অনেক কিছু চলে আসতেছে আপনার যেটা করতে হবে পাঁচটা বা দশটা সাইট থেকে কোয়েশনগুলো কাট 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 করে বিভিন্ন সাইট থেকে কোয়েশন নিয়ে মিক্স আপ করার পর আপনার একটা নোট রেডি করতে হবে যে হ্যাঁ এই এই কোয়েশনের অ্যান্সার আমি জানি দেন এগুলো স্টাডি করতে হবে ওয়ান্স ইউ আর প্রিপেয়ার যে হ্যাঁ আমি ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদমের কিছু কোয়েশন এবং অ্যান্সার জানি আমি ডিজাইন প্যাটার্ন কোডে স্মেল এবং ওপির কিছু কোয়েশন জানি এবং তাদের অ্যান্সারও জানি এবং আমি যে ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করতে চাইতেছি সেই ফিল্ডেরও কিছু কোয়েশ্চেন্স এবং অ্যান্সার জানি আই থিঙ্ক আই এম হাফ প্রিপেয়ার্ড অর সেমি প্রিপেয়ার্ড তখনই আপনি যেটা করবেন কিছু কোম্পানি সার্চ করা শুরু করবেন সো যদি আপনি দেশের বাইরে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে সেভাবে নিজের কোম্পানিগুলো খুঁজবেন কোন কোন দেশে অ্যাপ্লাই করতেছেন দেশের কোন কোন কোম্পানিতে আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন সেগুলো একটা লিস্ট ডাউন করবেন লিস্ট করার পর আপনি দেখবেন আপনার যে পছন্দের পোস্ট ওই পোস্ট আছে কি না বা কোন টাইপের কাজ তারা করে আপনি যে রিলেটেড কাজ পছন্দ করেন সেই টাইপের কাজ আছে কিনা তারপর ওই কোম্পানির কিছু পার্সনকে খুঁজে বাহির করার ট্রাই করেন একটা কথা মনে রাখবেন আমি জানি না মানে আমি সব পার্সোনাল মতামত বলতেছি আমি ভুলও হইতে পারি বাংলাদেশে সফটওয়্যার ফার্মের জবগুলো মোস্ট অফ দ্য কেসেস পার্সোনাল রেফারেন্সে হয়ে থাকে পার্সোনাল রেফারেন্স বলতে এই না যে আমি বলে দিলাম ওকে নিয়ে নিল মানে আপনার সিভিটা যে ফরওয়ার্ড করবে এই লোকটা থাকা লাগে বিডি জবসে বা চাকুরি ডট কম থেকে তাদের বিজ্ঞাপন দেখে সিভি দিয়েছেন ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম এটা আমার পার্সোনাল মতামত সো আপনার যেটা করতে হবে অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে কালকে খুঁজে পাবেন লিঙ্কটিনে খুঁজেন ফেসবুকে তো সারাক্ষণ বসে থাকেন ফেসবুকে একটু খুঁজেন ওই কোম্পানিতে কে কে জব করে তারপর একটু খাতির জমান খুবই তো মানুষকে পটাইতে পারেন ভালো সো কাজের লোককে একটু পটান যে ভাই এইরকম এইরকম একটু বলে একটু ইন্টারেস্ট তার জোগায় ভাই আমি এই এই কাজ করতেছি এই এই কাজ করতেছি ভাইয়া বা আপু আপনি যদি কাইন্ডলি আমার তো ইউনিভার্সিটির কোনো বড় ভাই বা আপু নাই সো আপনি যদি আমার সিভিটা একটু ফরওয়ার্ড করেন দ্যাট উড বি গুড ফর মি সো আমরা মানুষগুলো এত খারাপ না হয়তো যারা কোম্পানিতে কাজ করতেছে একটা মানুষকে যদি ভদ্রভাবে কেউ বুঝায় বলে সে হ্যাঁ তার দ্বারা যদি একটা ছেলের উপকার হয় হইলো সে অবশ্যই বলবে আচ্ছা ভাইয়া বা আপু ঠিক আছে তোমার সিভিটা আমাকে পাঠায় দাও আমি চেষ্টা করবো ফরওয়ার্ড করার একটা কোম্পানির ভিতরের লোকের দিয়ে যখন সিভিটা যাবে সেটার অবশ্যই একটা ওয়েট আছে এবং তারা হয়তো একটু আলাদাভাবে এটা থিঙ্ক করে সো আপনার সিভিটা পৌঁছাই দেওয়া পর্যন্ত তাদের কাজ অ্যান্ড ইফ ইউ আর ড্যাম লাকি যদি ইন্টারভিউ কলটা পান বাকি কাজটুকু আপনার নাও ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইয়ার সেল কিন্তু নিজেকে প্রুভ করার চান্সটা পাইতে হবে তো এই জন্য কোম্পানি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করতে হবে কোম্পানিতে কারা জব করে তাদেরকে স্টাডি করতে হবে কয়েকজনকে পটাইতে হবে যে আপনার সিভিটা ফরওয়ার্ড করবে সিভি যাওয়ার পর আপনার পড়াশোনা দেখানোর সময় এবার যখন ইন্টারভিউর কল পাবেন তখন একটু পরিশ্রম করেন কয়েকটা দিন আবার ভালোভাবে প্রিপেয়ার হয়ে যান মানে শুধু যাওয়ার জন্য যান না তখন দেখা যায় যে আপনি তো নিজের ইমেজটা তো ধ্বংস করতেছেন করতেছেন আপনার যে ইনস্টিটিউশন তার ইমেজটাও ধ্বংস করতেছেন পরবর্তীতে আপনার ইনস্টিটিউট থেকে অন্য একটা ভালো ছেলে গেলেও বলবে দূর এই ইনস্টিটিউশন থেকে ছেলেগুলো আসে কই এত ভালো তো ছিল না মানে আগে থেকে ইমেজটা নষ্ট হয়ে যাবে সো অ্যাট লিস্ট ডু সাম প্রিলিমিনারি স্টাডিজ সো দ্যাট তারা এতটা খারাপ না ভাবে দেন যদি আপনি লাকি স্যাম হয়ে থাকেন ফার্স্ট স্টেপটা পার হলেন একইভাবে সেকেন্ড স্টেপের জন্য কিছু পড়াশোনা করেন তারপর ফাইনালি এভাবে কন্টিনিউ করেন সো আজকে আমি জাস্ট বলতেছি প্রসেসগুলো নিজেকে প্রিপেয়ার করা কিভাবে বেসিক ডেটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগোরিদম তারপর কি কোড স্মেল রিফ্যাক্টরিং ও পি কনসেপ্ট দেন আপনার ডোমেন নলেজ সো যখন প্রিপেয়ার তখন কোম্পানি একটু স্টাডি করা কোম্পানির পার্সনগুলোকে স্টাডি করা সিভিটা ভালোভাবে ফরওয়ার্ড করা দেন যদি আমরা লাকি দিই ইন্টারভিউর কল পাই তখন কি করব একটু প্রিপারেশন নিয়ে যাওয়া এবং কনফিডেন্টের সাথে অ্যান্সার দেওয়া এবং সব সময় একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনি ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছেন আপনি যতই কাবিল বান্দা হন না কেন আমাদের ভিতরে অনেকেই আছে মানে স্টুডেন্ট অবস্থায় মনে করে আমি সব
প্লিজ ডোন্ট থিঙ্ক লাইক দিস তারা ওখানে কাজ করতে করতে আজকে এই পজিশনে ইন্টারভিউ নিতেছে এবং আপনাদের বয়সের এই বয়সের ছেলে মেয়েদের নেচার কিরকম হয় তারা যে নিজেকে সব জানতা মনে করে এটা তারা খুব ভালোভাবে বুঝে কিন্তু তারা কখনো এক্সপ্রেস করবে না সো নিজেকে খুব কাবিল বান্দা এই ভাবটা বোঝানোর ট্রাই করবেন না যদি কোনো কোয়েশনের অ্যান্সার জানেন ইউ আর কোয়াইট কনফিডেন্ট তখনই শুধুমাত্র বলবেন আদারওয়াইজ খুব সিম্পলি বলবেন ভাই বা আপু ইন্টারভিউ বোর্ডে যে থাক আই নিড সাম টাইমস মানে একটু স্টাডি করার জন্য যদি টাইম নেন টাইম নেবেন তারপরও যদি না পারেন তখন বলবেন যে আই এম সরি আমি মনে হয় এই কোয়েশনের অ্যান্সার করতে পারবো না এটা হলো সব থেকে পোলাইট অ্যান্সার এবং এরকম ছেলে মেয়েগুলো ইন্টারভিউ রেজাল্টের সময় আগায় থাকবে কারণ তারা খুঁজে যে হ্যাঁ একটা নাই জানতে পারে একটা জিনিসের অ্যান্সার সে অনেস্ট ছিল সে বলছে দেখা গেল আপনার দশটা কোয়েশন করছে আপনার দশটা অ্যান্সার করতে হবে মানে আপনি নিজেকে কি মনে করতেছেন বুঝলাম না তারা দশটা কোয়েশন বলে দশটা ঠিক আছে ইফ ইউ ক্যান দ্যাটস গুড বাট যদি না পারেন চাপা মারতে যাই না যে হ্যাঁ ইস আমি এটা করতে ও নো আই নো ইট ভুলে গেছি এরকম ফিলিংস নিয়ে আসেন না কারণ তারা ইন্টারভিউ নিতে নিতে ঝানু হয়ে গেছে সো ইন্টারভিউ বোর্ডে ঠিক অতটুক টাইমে যারা ইন্টারভিউ নিতেছে ইন্টারভিউর তাদেরকে আপনার ইমপ্রেস করাটাও একটা বড় কাজ আপনার অ্যাটিসিউড দিয়ে ঠিক আছে আপনি ট্রাই করতেছেন এটাই তাদেরকে বুঝাইতে দেন যে আপনি ট্রাই করতেছেন বাট ইন এ পোলাইট ওয়ে না পারলে সেটা অনেস্টলি স্বীকার করতেছেন এই জিনিসটা আমি জানি না সো আজকে মূলত এই পর্যন্তই এর পরবর্তী লেকচারে আমরা যেটা করব কোন পোর্শনের জন্য নিজেকে কিভাবে প্রিপেয়ার করব বা কোন টাইপের ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন আসে এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগোরিদম থেকে বেসিক কিছু ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স ডিজাইন প্যাটার্ন থেকে কিছু ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স ওপি থেকে ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স জাভা রিলেটেড কিছু ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড্রয়েড নিয়ে কিছু ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স এগ